بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سینٹر اسٹوری کے معزز سامین السلام علیکم سلطنت عثمانیہ کی بحریہ چودہویں صدی عیسوی کے اوائل میں تشکیل دی گئی اس کی سربراہی کے ابدان پاشا گرینڈ ایڈمرل کرتا تھا اس عہدے کو اٹھارہ میں ختم کر دیا گیا تیرہ سو آٹھ میں بحیرہ مرمر میں جزیرہ امرالی کی فتح عثمانیوں کی پہلی بحری فتح تھی تیرہ سو اکیس میں اس کے جہاز پہلی بار جنوب مشرقی یورپ کے علاقے تھریس میں لنگر انداز ہوئے اور بعد ازا بر اعظم یورپ میں فتوحات میں اہم ترین کردار ادا کیا عثمانی بحریہ دنیا کی پہلی بحریہ تھی جس نے بحری جہازوں پر توپے نصب کی چودہ سو ننانوے میں لڑی گئی جنگ زینکیو تاریخ کی پہلی بحری جنگ تھی جس کے دوران بحری جہازوں پر لگی توپے استعمال کی گئی عثمانی بحریہ نے ہی شمالی افریقہ میں فتوحات کا آغاز کیا اور پندرہ سو سترہ میں الجزائر اور مصر کو سلطنت میں شامل کیا پندرہ سو اڑتیس میں جنگ پریویزا اور پندرہ سو ساٹھ میں جنگ جربہ بحریہ روم میں عثمانی بحریہ کی طاقت اور وسط کا ثبوت ہیں علامہ عزی عثمانی بحریہ جہازوں نے پندرہ سو اڑتیس عیسوی سے پندرہ سو چھیاسٹھ عیسوی کے درمیان بحر ہند میں گوا کے قریب پرتگیزی جہازوں کا مقابلہ بھی کیا پندرہ سو ترپن عیسوی میں عثمانی امیر البحر صالح رئیس نے مراکش اور آبنائے جبل التاری سے آگے کے شمالی افریقہ کے علاقے فدا کیے اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں بحر اوکیا نوس تک پہنچا دی پندرہ سو چھیاسٹھ عیسوی میں آچے موجودہ انڈونیشیا کا ایک صوبہ کہ سلطان نے پرتگیزیوں کے خلاف عثمانیوں کی مدد طلب کی اور خضر رئیس کی قیادت میں ایک بحری بیڑا سماٹرا بھیجا گیا یہ بیڑا پندرہ سو انہتر عیسوی میں آچے میں لنگر انداز ہوا اور اس طرح یہ سلطنت کا مشرق ترین علاقہ قرار پایا جو عثمانیوں کی زیر سیادہ تھا اگست سولہ سو پچیس عیسوی میں مغربی انگلستان کے علاقوں سے سیکس پلائی ماؤت ڈیون ہارٹ لینڈ پوائنٹ اور کارنوال پر چھاپے مارے سولہ سو ستائیس عیسوی میں عثمانی بحریہ کے جہازوں نے جزائر شیٹ لینڈ جزائر فارو ڈینمارک ناروے اور آئس لینڈ تک اور سولہ سو ستائیس عیسوی سے سولہ سو اکتیس عیسوی کے دوران آئرستان اور سویڈن تک بھی چھاپے مارنے میں کامیاب ہوئے اٹھارہ سو ستائیس عیسوی میں جنگ نوارینوں میں برطانیہ فرانس اور روس کے مشترکہ بیری بیڑے کے ہاتھ و شکست اور الجزائر اور یونان کے کھو جانے کے بعد عثمانی بحریہ کا زوال شروع ہو گیا اور اس طرح سلطنت سمندر پار مقوضات پر گرفت کمزور پڑتی چلی گئی سلطان عبد العزیز اول دور حکومت اٹھارہ سو اکسٹھ تا اٹھارہ سو چھتر عیسوی نے مضبوط بحریہ کی تشکیل کے لیے اثر نو کوششیں کی اور کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بحری بیڑا تشکیل دیا لیکن زوال پذیر معیشت اور بحری جہازوں کے بیڑے کو زیادہ عرصے برقرار نہ رکھ سکی سلطنت عثمانیہ کی بحریہ اٹھارہویں صدی میں جمود کا شکار ہو گئی تھی اس صدی میں جہاں اس بحریہ نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں وہیں اسے بہت سی شکستیں بھی ہوئیں انیسویں صدی میں عثمانی بحریہ کا زوال شروع ہوا تاہم یہ سرگرم رہی جنگ عظیم اول میں عثمانی بحریہ نے اکتوبر انیس سو چودہ عیسوی میں بحریہ اسود اور روسی ساحل پر اچانک حملہ کیا اس کے بعد نومبر میں روس اور اس کے احتیاطیوں برطانیہ اور فرانس کے باقاعدہ جنگ شروع کر دی جنگ عظیم اول میں عثمانی بحریہ خاصی سرگرم رہی جدید ترکی کے قیام کے بعد بحریہ کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا عثمانی بحریہ کا امیر کپودان پاشا یعنی کپتان پاشا کہلاتا تھا ان میں معروف نام خیر الدین باربروسا پیری رئیس حسن پاشا پیالے پاشا ترغت پاشا اور سعیدی علمی عثمانی ہیں بحری فتوحات کے علاوہ ان کے علمی کارنامے بھی نمایاں ہیں عثمانی ترکوں کی بحری طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ امیر البحر کی اہمیت بھی دو چند ہو گئی اور بار بروسا کے زمانے میں کیپتان پاشا دیوان کا باقاعدہ رکن بن گیا عہدے کے اعتبار سے وہ امیر الساکر کے مساوی اور شیخ الاسلام کے ماتحت سمجھا جاتا تھا